ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിന്ദു ബിഫോർ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓർഗനൈസറാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓർഗനൈസർ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ തെച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് റെഡിമെയ്ഡായി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കട്ടിയും പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ തെച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ഇഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ പിന്നെ വെട്ത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സലോഫിൻ ഷീറ്റും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈക്വലായിട്ട് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കതിന് ആവശ്യാനുസരണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് താഴേക്കും വിത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ചും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഷീറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സെലോഫിൻ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ബുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആണ് ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവേഴ്സൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്കിതിൽ ഒരു ആം ഹോളും ഒരു കഴുത്തൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് പോലെയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഇല്ല ആം ഹോൾ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ൂക്കിയിടാൻ പറ്റും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്കർ ആണെങ്കിൽ ആം ഹോൾ പോലത്തെ ഒരു കട്ടിങ്സ് കൂടെ ഇതിന് വേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതിനെ ആം ഹോളും കഴുത്തുമാണ് ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് സെലോഫിൻ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ നാലോ നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റാണ് വേണ്ടത് വെച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജ്വല്ലറി ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടോ രണ്ടര ഇഞ്ചൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനേക്ക് കുറച്ച് നാലിഞ്ചോളാണ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഷീറ്റും നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര അകലം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിനൊരു നാലഞ്ച് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര അങ്ങനെയുള്ള അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര അളവ് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെറു ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറു ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ വേണ്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു നാല് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ സൈസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഈക്വൽ സൈസ് പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ താഴെ കുറച്ചുകൂടെ വലുത് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു നീളമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം പിന്നെ അതിലൊരു പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിൽ ഓരോ ബീഡിങ് കൊടുക്കണം ഓരോത്തൂടെ അപ്പോഴാണ് അത് ബലമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ ഓരോത്തൂടെ ഒന്ന് തെച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ബാക്ക് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാങ്ങിങ് പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള എന്ത് ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു ലൂപ്പൊക്കെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം മാതിരി പത്തോ പതിനാറോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ടാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാലയൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും ജ്വല്ലറി ഓർഗനൈസറൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മൽ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അറകളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സൈസായിട്ടാണ് തെച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബീഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തെച്ച് വരണം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ബീഡിങ് പിന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൽ മേലോട്ട് വരുന്ന വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ താഴെയാണ് ഒന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക
ആ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മറ്റേ പീസും കൂടി തയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇളകാതെ നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അറകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കവറ് ഇതിൻ്റെ ഈ സെലോഫൻ ഷീറ്റ് കീറില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ അടിച്ച് വരുമ്പോൾ കീറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ബിറ്റ് കട്ടിങ് പീസ് പോലത്തെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ കവറിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള അതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ വല്ല്യാറ ചെറിയാറ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള വലിയ വലിയ അറകളായിട്ട് തിരിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ സെൻട്രലിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ഇത് ബാക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ തൂങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തൂങ്ങ ചാവികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ മാലകളോ ഒക്കെ ഇതിൽ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയേ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബാഗ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ അവനവൻ്റെ ഐഡിയയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ കണ്ടോ രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചു അതിന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ നമുക്കിത് ഒരു ഹാങ്കറിൽ തൂക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിലേക്ക് പെന്നുകളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും ബാങ്ക് ബുക്കുകൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ഗ്യാസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബുക്ക് സ്പെക്സേഴ്സ് സിസർ സ്റ്റാപ്ലർ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നുകൾ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് പാഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം റൈറ്റിംഗ് ബുക്സുകൾ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് റേഷൻ കാർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോസ് വെക്കാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ബാഗ് ഉണ്ട് ആ ബാഗിൽ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും പേഴ്സുകൾ നമ്മുടെ വാച്ചസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ മേലെ ആ ഹാങ്ങിങ്ങിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചാവികൾ വീട്ടിൽ ചാവി വണ്ടികളുടെ ചാവി എല്ലാം തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി സ്പേസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വലിയൊരു ഹോള് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് താഴെ വരെ വലിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതിന് കണ്ടോ അതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹോള് താഴേക്ക് വരെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവ് അതിനാവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളിത് ഓൺലൈനിൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവാക്കിയിട്ട് നല്ല യൂസേജ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു